വിനായകൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മോഹൻലാലാണ് ഞാൻ വിളിച്ച മോനെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും സ്നേഹം പ്രാർത്ഥന എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടെ രണ്ടുപേരോട് പ്രകട പറയാണ് മാഡത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള പറഞ്ഞേക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ബിംബിരാവട്ടെ ഇതാണ് എന്റെ നമ്പർ ഓക്കെ മോനെ ടേക്ക് കെയർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വികാസ് വികാസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എനിക്കൊരു ഹിന്ദു ബ്രൈഡൽ മേക്ക് ഓവറിന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആരാണ് ആ ബ്രൈഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് വി കെ എസ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ബ്രൈഡൽ ലോഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് ബ്രൈഡൽ സർവീസ് എടുത്ത അതേ ആൾ അതെ ഹരിത നായർ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷാമാമ്പരം സീരിയലിലെ ശ്യാമയുടെയും വിനായകിൻ്റെയും വെഡിങ് ആണ് അപ്പം വിനായക് ആരാണെന്നും ക്ഷാമ ആരാണെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു വെഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷത്തിലോട്ട് വെഡിങ് കാണാം അപ്പോൾ ഹരിതയുടെ ഇടാൻ പോകുന്ന കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ബ്ലൗസ് എന്താണ് അത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ബാക്കി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇട്ട് ഇടാമ്പോൾ കാണണമെന്ന് അതിന് മറ്റേ വല്യമിച്ച് വരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇല്ല <laughs> 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 മിസ് ഹരിത ഇപ്പം മിസ്സിസ് ഹരിതയായിട്ട് ചെല്ലുന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ക്ഷാമ മിസ്സിസ് ആയിരുന്നല്ലോ ഓൾറെഡി അതൊക്കെ ഞാൻ കരിയർ വരെ മാരേജ് വരെ സോ അതൊന്നുമില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ലവ് ഓഫ് മൈ ലൈഫാണ് എൻ്റെ പാഷനാണ് സോ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഞാൻ ആക്ച്വലി നേഴ്സാണ് ഞാൻ ബി എസ് സി നേഴ്സായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത് ഹാസൻ കർണാടക ദൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ബാംഗ്ലൂർ വീട്ടില് അച്ഛൻ അമ്മ അച്ഛമ്മ ഏട്ടൻ ഏടത്തിയമ്മ പിന്നെ അവരുടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഏടത്തിയമ്മ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് സോ ഏട്ടന് കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏട്ടൻ യു എസിലാണ് ഏട്ടൻ ഏടത്തിയമ്മ ഇപ്പോ കുട്ടി എല്ലാരും അവരവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ദി പ്ലാൻ ബട്ട് അവർക്ക് പറ്റില്ല <laughs> 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 എപ്പോഴും ഹരിതന എല്ലാം എപ്പോഴും മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കറുപ്പിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടല്ല എങ്കിലും പ്രേക്ഷകർ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു കുട്ടിനെയാണല്ലോ ഇത്രയും കറുപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പലരും കണ്ടിട്ട് പറയും ഹരിതയുടെ ബ്രൈഡൽ ഡ്രീംസ് ബ്രൈഡൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രൈഡൽ ലുക്ക് അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ മാരേജിൽ കുറേ പേരുടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ഇതായി പോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഇതായി പോയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നാൽ എനിക്കൊരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് എലഗൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കിൽ വരണം എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും മാരേജിൻ്റെ ഡേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹരിതയെക്കുറിച്ച് ഒരു മേക്കപ്പ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പം ആദ്യം ഒരു ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ക്യാൻവാസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഇപ്പോൾ ഓരോ സമയത്തിനും നമുക്ക് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിനെ എനിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേസാണ് ലൈക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അതായത് ആദ്യം ഒരു പ്ലെയിൻ ക്യാൻവാസ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം 
അതുകൊണ്ടാണ് ആണ് ഈ ക്യാരക്ടറും ഹരിതയിലോട്ട് എത്തിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാരം വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും മുഖത്ത് ഈ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ക്യാരക്ടർ വന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ടീമുമായിട്ട് സി കേരളമായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു സീരിയലിനായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം സ്റ്റോറി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വന്നു ഫസ്റ്റ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ആഹാരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഭയങ്കര ഡൗട്ടായിരുന്നു ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ കാരണം ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ലുക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സീരിയൽസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം വെറൈറ്റി റോൾസ് നമുക്ക് അധികം ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരേ ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോറി വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ആക്ടിങ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ബട്ട് ആസ് എൻ ആക്ടർ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ നമ്മുടെ സീരിയൽ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഓക്കെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ദൈവമായിട്ടൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ട് തന്നായിരിക്കും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക്കോ എടുത്ത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് തന്നായിരിക്കും പറ്റുമോ നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ദെൻ ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ലുക്ക് ടെസ്റ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഡൗണാക്കി സംഭവം ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു ഈവൻ എനിക്കും എൻ്റെ സ്കിൻ ഈവൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കിയാലോ കുറച്ച് കൂടിയ കൂട്ടിയാലോ എന്ന് എനിക്കൊരു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇത് തോന്നിയില്ല എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്നും ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തോ വെറൈറ്റി ചെയ്തു എന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഓക്കെ മേക്കോറിലെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഇഷ് ഡിസിഷൻ എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്കും അതായിരുന്നു ഏറ്റവും സന്തോഷമായത് കാര്യം എല്ലാവരും ഒരു ഡൾ ലുക്കിലാണ് ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൺ സ്കിന്നിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ മെഹന്തി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ സലൂണിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്താണ് ഷപ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഷപ്ന മെഹന്തീസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ കൈ വിരലുകൾ ഈ നെയ്ല് എല്ലാം വി കെ എസ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ബ്രൈഡൽ അച്ഛനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങള് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പിന്നെ അത് ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ട് അത് മാരേജിലേക്ക് എത്തിയതാണ് ആക്ച്വലി ഞാനെപ്പോഴും മാരേജ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവൻ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ലവ് മാരേജ് ആണെന്നാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് ലവ് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വിനായകൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രേമിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളൊരു കുഞ്ചാക്ക ബോബനും ഷാലിനീനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഷാലിനി ഇച്ചിരി ഡീസെൻ്റ് ആണ് അതെ ഷാലിനി ഇച്ചിരി ഡീസെൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് നീയാണ് ക്യാരക്ടർ നീയാണല്ലോ
അപ്പം ഹരിതയുടെ വെഡിങ് ലുക്കിന് ഹരിതയും വിനായകം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി യെസ് അപ്പം ഇത് വെഡിങ് ടൈമാണ് ഇനി ഇനി നിൽക്കേണ്ട ആളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് മാറുകയാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നവർ ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏതാണെങ്കിലും ഒരു ടു അവേഴ്സിൽ യു ഗൈസ് വിൽ ബി മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് വിനായക് വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ നോ ആഫ്റ്റർ ലൈക്ക് മിസ് ഹരിത ബിക്കം ഗോയിങ് ടു ബിക്കം മിസ്സിസ് വിനായക് വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ നോ ഓക്കെ രണ്ടുപേർക്കും അറിഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ഇനിയും എല്ലാവർക്കും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് നോ ദാറ്റ് ഹൗ യു ഫീൽ അബൌട്ട് മൈ മേക്ക് ഓവർ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ഔട്ട് ലുക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം ലുക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെഡിങ്ങിന് ബട്ട് മികമ്പോ കാണുമ്പോ ഫീൽ ലൈക്ക് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പോയി എന്ന് പറയും അത് മുഖത്ത് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് പറയും പക്ഷെ ഇത്തവണ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് നോ ഗോൾഡ് മാരേജ് ആക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ അപ്പം ഏട്ടന് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നായപ്പോൾ അവന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ലാസ്റ്റ് എന്നെ പറ്റിച്ചോണ്ട് അവർ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി അമ്മാവൻ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തൊക്കെ ഒരു പവൻ്റെ മോതിരോ മാലയോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരു മാമനല്ലേ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാൾ വിചാരിച്ചു പവനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും മാമൻ്റെ വക അതാന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പോഴാണ് ഏട്ടൻ്റെ വക ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അത് വേറാലോചിച്ച് ഓക്കെ നോ ഗോൾഡ് മാരേജ് ഒക്കെ പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതിട്ടുണ്ട് അല്ല ഹരിത ആണ് മാന്യമായിട്ട് നോ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ പിന്നെ സ്വർണ്ണം ജൂലറി കുറയ്ക്കാന്നുള്ളതാണ് അത് ഹരിത മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ യാത്രയാണ് കല്യാണ പെണ്ണിന് വേണ്ടി പുറത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം അപ്പോ എന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു 
ഇനി അടുത്തത് റിസെപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതും ഞാൻ വികാസേൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിസെപ്ഷന് വേറെ ലുക്കിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഗൗ ഒരു ഗൗണൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു വൈൻ കളറാണ് ബാക്കി റിസെപ്ഷൻ്റെ എന്താണ് സ്റ്റൈലെന്നൊന്നും എന്നോട് വികാസേട്ടൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസെപ്ഷനെ കാണാം ബൈ ബായ് അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വെഡിങ് മേക്ക് ഓവറും വെഡിങ്ങും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നമ്മുടെ റിസെപ്ഷൻ മേക്ക് ഓവറിലോട്ടാണ് ഇനി പോകേണ്ടത് അപ്പൊ റിസെപ്ഷനിൽ ഒരു വൈൻ റെഡ് ഗൗൺ ആണ് ഇടാൻ പോകുന്ന ഹരിത ഹരിതേനെയും നമുക്ക് വിനായകന്റെയും റിസെപ്ഷൻ ലുക്കും റിസെപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് കാണാം സ്വന്തം മനസ്സിൽ തോന്നിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂമിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഇടുമ്പോ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഡ്രസ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സിന് ഭയങ്കര ഹെവി മേക്കപ്പ് എപ്പോഴും ഫ്ലോപ്പ് ആവും അപ്പൊ നമ്മള് സെറ്റിൽഡ് മേക്കപ്പ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഐ മേക്കപ്പ് ആയിരുന്നാലും ലൈനിങ്ങിനായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐ ഷാഡോവിനെ കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ആ ലുക്ക് വിൽ ബി നിനക്ക് ഒന്നിൽ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് പോവില്ല എല്ലാത്തിലും കൂടി പോവും ഇന്ന് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ടി മേക്കപ്പ് ഒരു നൈറ്റ് ഇതാണല്ലോ ഇന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിനും ഒരു ഗ്ലിറ്ററിങ് ഗ്ലോ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇടുന്നതും ഡയമണ്ട് ജുവലറി ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിതൊരു ഒരു ഗ്ലോയി മേക്കപ്പ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നല്ല ഒരു സ്മോക്കി ഐ സ്മോക്കി ഐ ആണെങ്കിലും ആ കോസ്റ്റ്യൂമിന് പറ്റിയ ഒരു സ്മോക്കി കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോപ്പറിഷ് സ്മോക്കി ഐ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നല്ല പോലെ കോണ്ടോറിങ് ഷാർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചീക്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സാധാ ബ്ലഷ് അല്ല ഈ ബ്ലഷ് ഒരു ലിക്വിഡ് ബ്ലഷ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് തൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടികൾക്കിട്ട് മുഖം ചുമന്ന് തൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇതും കൂടിയാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഒരുപാട് വിഷിങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരുപാട് വിശ്വസ് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ല സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കുത്തിയിടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള റിപ്ലേസ് കൊടുക്കാൻ എന്റെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു വിഷിങ് അല്ല ആ ഒരാളുടെ വിഷ് അത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു വിഷ് തന്നെയാണ് ഞാനത് കേൾപ്പിക്കാം ഹലോ വിനായകൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മോഹൻലാൽ ആണ് ഞാൻ വിളിച്ചു മോനെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും സ്നേഹം പ്രാർത്ഥന എല്ലാവിധ ആരോഗ്യ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടെ രണ്ടുപേരോട് പ്രകട പറയാണ് മാഡത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള പറഞ്ഞേക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഗംഭീരാവട്ടെ ഞാൻ വിളിച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രീ ആവുമ്പോ ഇതാണ് എന്റെ നമ്പർ ഓക്കെ മോനെ ടേക്ക് കെയർ ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് കാര്യം ചെയ്ത് നമ്മള് നോക്കി പരീക്ഷിച്ച് മാറ്റാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഫൈനലി ഒരു ലൂസ് ഹെയറിലോട്ട് പോയി ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ബണ്ണിലായിരുന്നു അപ്പൊ ബണ്ണ് നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമായില്ല ഓഡിയൻസ് ഹോളിൽ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫിനാലെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലുക്കിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫിനാലയിൽ എത്തിയതാണ് ഈ ലുക്ക് എവിടെ നമ്മുടെ ചെക്കൻ ചെക്കനിൽ എത്തോ ഒരു പുതിയ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് യുവ മിഥുനങ്ങളുടെ എന്റെ ലുക്സ് മേക്ക് ഓവർ ലുക്സ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അപ്പൊ ഇനിയും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ സന്ധിക്കും പേഴ്സണലി ഉള്ള സന്ധിപ്പായിരുന്നു ഇനി ഇവന്റെ ഏതെങ്കിലും പടത്തിനും ഇവളുടെ ഏതെങ്കിലും വർക്കിനും ഞാൻ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി എല്ലാവരും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരുപാട് പേര് എപ്പോഴും ഒരു കല്യാണം കാണുമ്പോൾ കുറെ മലയാളീസ് നെഗറ്റീവ് പറയാൻ നോക്കും പക്ഷെ ഇത് നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് മാത്രമുള്ള രണ്ട് ക